দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে মাত্র দুদিনের মাথায় বৃহস্পতিবার বিকেলে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন যেখানে সত্তরের দশকে গণহত্যার শিকার হওয়া দুই দেশের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক বাণিজ্য সম্ভাবনা স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকট ও আগামী নির্বাচন নিয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন সরকার প্রধান প্রস্তাব দিয়েছিলাম ফোন করেছিলাম তারপরে যে ঝাইটা খেলাম আমার ওই রকম আর অপমানিত হওয়ার ইচ্ছা নাই কোন পার্টি ইলেকশন করবে কোন পার্টি করবে না সবগুলো তার পার্টির সিদ্ধান্ত কাজে এখানে আমাদের তো কোনো কিছু বলার দরকার নাই তবে এবার গতবার যে ভুল করছে এবার হয়তো তা করবো না এবার নাকে খত দিয়ে ইলেকশনে আসবে সেটাই মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনো দলের নির্বাচনে অংশ নেয়া কিংবা না নেয়ার অধিকার আছে তবে নির্বাচন নিয়ে বিএনপিকে আর কোনো প্রস্তাব দেয়া হবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ ডেমোক্রেসিতে যে কোনো সময় কিন্তু ইলেকশন হয় তবে এমন কোনো দন্য দশায় পড়ি না বা সমস্যায় পড়ি নাই যে এখনই ইলেকশন দিতে হবে আর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক কাজগুলি যেগুলো আমরা করে যাচ্ছি সেই আমি যে চাই উন্নয়নের কাজগুলি আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে কারণ আমরা না থাকলে যে উন্নয়নের কাজে কি দশা হয় ছিয়ানব্বই থেকে দু এক পর্যন্ত যে কাজগুলি করে গিয়েছিলাম এরপর সেগুলি কিন্তু আর সচল ছিল না যে উন্নয়ন আমরা করেছি আমি চ্যালেঞ্জ দিতে পারি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এভাবে একটা দেশে এত অবকাঠামোগত বলেন বিদ্যুৎ বলেন যা কিছু যেদিকেই আপনি তাকান প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যত উন্নয়ন আমরা করে দিতে পেরেছি এটা কিন্তু আর কেউ করতে পারে নাই এ সময় জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে সৌদি আরবে অর্থ পাচারের অভিযোগ সহ তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার বিষয়েও কথা বলেন শেখ হাসিনা বানি লন্ডারিং করে যে টাকা আমরা কিন্তু সে টাকা ফেরত এনেছি এবং প্রক্রিয়া চলছে এখন সম্পত্তি তাদের রয়েছে সৌদি আরবে এবং এটা খুঁজে বের করে দিয়েছে সৌদি আরব তবে অবশ্যই জনগণের টাকা কেউ যদি বাইরে নিয়ে যে শুধু নিজেদের বিলাস বেসনে ব্যবহার করছে আমার দেশের মানুষকে বঞ্চিত করছে তো দেশের মানুষ তাদের বিচার করবে এবং দেশের আইন অনুযায়ী মানি লন্ডারিং এবং এই ধরনের সম্পত্তি নিশ্চয়ই তার বিচার অবশ্যই বাংলাদেশে হবে সংবাদ সম্মেলনে ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের কথা উল্লেখ করে এই সংকট সমাধানে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা